Martin Wanjiru ambaye anatetea haki uh, za wanawake kupitia muungano wa kotu pia tuko naye uh, Ruth Kakame ambaye anatetea haki za wale wanawa, watu wanaoajiriwa nyumbani ama wafanyakazi wa nyumbani au yaya pale chumbani atakuwa kitueleza ni vipi anavotetea haki zao pia tuko naye Jane Njoki ambaye ni kiongozi wa vijana kupitia muungano wa kotu na pia tuko naye Irene Kendi wanamjua kama mama yao <laughs> atatueleza ni kwa nini wanamtambua kama mama yao pia ndiye mwanzilishi wa kikundi hiki cha Kotu Queens karibu ni sana Shukuru. Nianze nayo mama yao. Ankosa. Unajua hata mimi ni mama yao? Naweza kutambua. <laughs> <laughs> Karibu sana. Tueleze nyinyi ni kina nani? Nimeshukuru sana Zubeida. Sisi ni kina dada kama kama vile unavyoona. Mm. Wanadada ambao ni wachanga katika wenye wako kwa unions mm. ama vyama wafanyikazi. Mm. Huu muungano nilipopata ajira pale kotu. Nilika chini kama mwanaharakati wa haki za kike tangu totoni pale chuo kikuu bado nilikuwa na advocate right za wanawake aso akina dada kwa sababu niliangalia nikaona ukija katika hali ya kina mama ama uongozi wa kina mama women wako wale wa mama ukija kwa vijana kuna wale wanatambua sana young men kwa hivyo nikaona kuna masuala ambayo yana affect young women hmm. katika uh, workplaces ama ma, mahala pa wafanyikazi. Kwa hivyo nilipopata kazi pale kotu nilipopewa kazi na brother Francis Atole ambaye ni kiongozi shupavu kabisa. Nikakaa chini na ye, nika, na kuna opportunity za young women. Kwa hivyo nikamwambia katibu hapa tunataka muungano wa kinandana na kwa nini leta muungano? Niliona kuna yale masaibu ama challenges anaopata wa kinandana kwa sababu sexual harassment mostly na affect young women wenye wako kwa wafanyikazi namba 2 kuna ile matano protection bill of 2015 ili ilikuwa sponsor na mheshimiwa Reto Nyamai of ILO convention 183 kuna ILO conventions zile ambazo ziko hapa Kenya lakini tukaona wale wanaoadhiriwa ni kinandana kwa sababu ukiangalia we are the most fertile young women between the ages of 18 and 35 ndio sana wana pata watoto. Kwa na unaona sikuizi hakuna kukaa njikoni. Tuko njikoni, tuko kazini kwa sababu uchumi pia umeenda chini. Kwa hivyo lazima mzee akileta kitoweo wewe waleta ugali. Tunafanya kazi, si ndio tunapata watoto. Kwa hivyo tukaona haki zetu kama kinandanda tunadhalilishwa. Na tukaleta muungano pamoja wa kutetea haki za kinandanda. Mm. Namba tu uongozi ukiangalia uongozi katika nchini Kenya wachana hata na pale kwa vyama vya wafanyikazi hata national politics utaona wanawake ni wachache kwa nini hakuna mentorship kwa hivyo tukaona wacha tunjilete pamoja tufanywe mentorship kwa sababu kwetu iko na structure ya women tuko na women wing ambayo ina viongozi tunaongozwa na uh, Rose Omamu kwa hivyo tukaona watu watufanyie mentorship for succession purposes kwa sababu sisi ni viongozi ukiangalia kila mmoja wetu hapo kuna history ya uongozi mm. tukajileta pamoja tufanywe mentorship kwa sa, for succession purposes. Kwa hivyo hiyo ndio sababu hizo ndizo sababu chache kuu zilizotuleta pamoja. Mm -hmm. Na si ndio bando tuna tuna organize slogans za, za trade unions. Na pia tunasaidia ku recruitment ku, watu wanjiunge na vyama vya wafanyikazi. Na pia unaona kuna yale ma, mambo ambayo yana, yale masaibu pia kinandanda tena kama sexual harassment. Kuna wale kinandanda wataambia mdozi wa wanaogopa. Wanaogopa labda u, kuna ukenge ushaji. Kwa hivyo wanaona wakija kwetu sisi si ni rika moja watafungua roho. Na wakifungua roho kama viongozi twajua kuna sheria ambazo zinawatunza wanawake ukinandanda. Tutachukua hatua ipasavyo. No. Kwa hivyo hizo ndizo, ndizo sababu chache zilizotuleta pamoja. Tuende kwake Njoki. Kwa hivyo mnafanya vipi kazi na mnawasajili na kuwalenga kina nani haswa? Uh, kwanza tunataka kushukuru kwa kutuleta pamoja ili tuweze kuzungumzia masuala ya wafanyikazi aswa masuala ya wafanyikazi wasichana wadogo kwa muda mrefu wasichana wadogo wamekuwa kidhulumiwa wale ambao hawajui haki zao so si tulijileta pamoja ili tuweze kuwaelimisha na wengi wao hata kwa sasa ukiweza kuuliza kama wanajua haki zao hawajui haki zao kazini huu muungano ni wa kutetea haki za wafanyikazi wasichana vijana wale wadogo ambao wako kazini na tunataka kushukuru katibu Francis Atoli ambaye ameweza kutupatia hii jukumu ya kuweza kuelimisha wasichana wenzetu haki zao 
kule nyumbani na kule kazini. Kwa hivyo ninalouliza ni lazima niwe mwanachama wa huu muungano ama niwe mmoja wenu ndipo samtetee haki zangu? Hapana. Mm. Hii chama chini ya muungano wa Francis Atoli huwa tuko na chama eh, 42 ambayo iko chini ya uongozi wake. Sisi kazi yetu ni kwenda kufanya recruitment kwa kiwanda kila kiwanda kama kwetu ni kile kiwanda cha umeme ambayo iko chini ya uongozi wa bwana Ernest na Dome huwa tuna recruit wasichana ambao wako kazini na ambao wako union na wakisha dhulumiwa sisi kazi yetu ni kukuja kwenda kule viwandani tunachukua e, masuala yao tunakuja tunayajadili na ikienda sana huwa tunaenda tunaongea na waajiri wa, wa, wa Tunaenda tunakaa chini kuna ile kitu inaitwa social dialogue. Mm. Huwa tunakaa chini tunaongea tunataka kujua tatizo ilikuwa li, li, ni, ni gani. Mm. And uh, tunajua squeeze sexual harassment is the way to go in most of the countries. And uh, as sisi kama wanarakati, sisi kama viongozi wa wasichana na wenye tunatetea haki za vijana huwa tunachukua hiyo jukumu tunatetea na tunawaambia tunaelimisha wafanyikazi na tunataka kwanza kuongea tena kusema kwamba kotu iko na structure ambayo ina recognize youth na ina recognize women hata iko kwa constitution so hiyo structure through that structure i being the youth uh, chairperson wa kotu tuko recognizing the structure and tutataka kushukuru sana uh, uh, muongozi wetu Francis kwa kuweza kutu recognize wale wasichana na vijana wadogo ambao wanaweza wameanza kukua eh, kwa leadership position. Naam twende kwake kakame uh, unaposema kwamba wewe ndiye sura ama mtetezi wa wale wafanyakazi wa chumbani au tuseme yaya unawatetea kwa misingi gani ama unawafahamisha una kwamba haki zao ni zipi? Kwa sababu unapozungumza una mnasema kwamba mnataka kuwahamasisha kuhusu haki zao ni zipi wale wanawake katika ajira. Je, mnawafahamisha kwamba haki zao ni zipi? Uh, asante sana dadangu uh, uta, utakubaliana na mimi kwamba wafanyikazi wa nyumba ni wafanyikazi wenye wame, wameonekana ni kama si wafanyikazi na kupitia uongozi wa ndugu Albert Njeru uh, katika union yetu ya kudheha tumekuwa tukiwahamasisha wajue haki zao na haki zao ni haki zile za kawaida kama za mfanyikazi yeyote humu nchini mwetu mm. sasa hii imekuwa ni jambo limetusaidia sana kujua hata changamoto anapitia kazini mambo ya sexual harassment wakati mingi kwa sababu ya mahali pia wanafanyia kazini wamekuwa wakipitia changamoto hizi na ningeshukuru sana hii group ya Kotu Queens imewezesha kuwahamasisha wajue haki zao na ni vipi tunataka kutambua kama mmetutajia mm, sana dhulma za ngono mm. ni dhulma zingine zipi ambazo mwanamke anazipitia akiwa kazini na ni vipi ambavyo anaweza kujikinga dhidi ya dhulma kama hizo kuna hile abis hmm? mbali na abis kuna pia violence yenye atachapwa ata, ata hata kama si kuchapwa kuna ile matusi ya kutukanwa tu kama mfanyikazi mm. na unajua hili ni group ya wafanyikazi yenye wanaona ni kama wako intimidated sana. Mm, mm. Sasa huwa tunawahamasisha kuhusu pia mambo ya violence harassment kazini wakati utachapwa utakuja kwa union tukueleze tukushauri tukueleze venye utaweza pia kuishi na tajiri wako mwelewane mfanye kazi. Kumbuka kama pia chama inayowakilisha tuna promote decent work kwa hao wafanyikazi wa nyumba. Sasa wakati wanakuja kwa mikutano yetu kupitia hiki kikao kuwaongelesha, kuwahamasisha, huwa tunawelezea baadhi ya haki zao kama wafanyikazi na pia jinsi wataishi kazini ili kazi yake kati yake na tajiri iwe sawa na kwake kama kwa wanjiru ambaye pia unatetea haki uh, za kijinsia hasa wanawake nimekuelekezea hilo swali ambalo ningependa pia ulifafanue endapo kando na nanyi kama wa, wale malkia wa kotu ni vipi ambavyo haki zangu mimi kama mwajiriwa zinaweza kushughulikiwa ni vipi ambavyo naweza kujua kwamba haki zangu zinakiukwa kwa asanti sana dadangu kitu ya kwanza ningependa kusema ni ya kwamba tulikuja na hiki kikundi kama venye mama yao alisema kuna wale wafanyikazi wa wanawake hawaezi kujiongelelea ama hawaezi kujitetea sasa wanakuja wanatuface sisi wenyewe they are very open to us mm. wanakuja wanatuelezea ya kwamba hiki na kile kimefanyika kazini ama kuna mdosi fulani anataka kulala maybe nao 
ndio wapate promotion ama ndio wapate kazi lakini tunaenda tuna face huyo mfanyi huyo mwajiri tunamweleza ni hivi na hivi kama kotu walikuja na policy na hiyo policy imepitishwa inatetea wanawake inawaonyesha wako na haki kila binaadamu wako na haki yake tunajua kitambo mwanamke hakuwa na right ya kusema kitu chochote lakini kwa constitution ya Kenya inaonesha ya kwamba kila binadamu ako na right ya kufanya kazi mahali popote anataka lakini wamekuja wakasema ukitaka promotion lazima ulale na mkubwa wako fulani ama ulazima ufanye hivi ndio upate promotion hivi wanakupatia pesa lakini tumekuja tukaungana pamoja tukasema ya kwamba tutawatetea kama ni promotion imekuja kazini na uko qualified unafaa kupewa promotion yako kwa haki si upewe promotion yako na kupeana mwili wako na, na ninaelewa kile ambacho mnakisema lakini kwa kila jambo unaelezo kwamba lazima uangalie pande zote mbili kwa sababu mara nyingi tunalaumu yule mwajiri tunamlaumu yule mwanamume kwa kumdhulumu mwanamke tunaangalia upande wa mwanamke pia kwa sababu kuna mara nyingi ambapo mwanamke pia anadaiwa kwamba ndiye amehusika lakini kwa sababu anajua jamii itamuonea hisani kwa sababu ni mwanamke anachukulia hilo kuwa hamnazo mnaangalia upande wa mwanamke pia pia tuangalia Zubaida eh uh, wacha ni niongeze jambo lingine ambalo la face wanawake kabla sijakuja hapo kuna kitu ndo agenda pega mm. ukiangalia katika Kenya hata juzi nimefanya utafiti nimefanya utafiti nikaona hakuna CBAs eh, zenye zina protect jeda pay gap hata kwa sheria ya Kenya hakuna kuna big jeda pay gap of the equal work done kwa hivyo unapata we ni mwanamke na mwanaume amefanya kazi sawa lakini mshahara wako labda uko chini mm. kwa hivyo ni ma maswala mengine tuna tunaangazia na tumekuja tunamshukuru tena brother Francis Atuli huyu ni kiongozi amejitolea katika kuongoza na katika kuonyesha jamii kuna wale wakubwa ama viongozi ambao hawabagui jinsia, hawabagui umri na hawabagui hata mahali ulipotoka. Kwa hivyo tumekuja na gender very strong gender policy pale kutu. Kama vile nilivyosema mambo ya sexual harassment, tunaangalia pia upande wa mwanaume kwa sababu kabla ufesi ile disciplinary committee ya kutu, tuna, lazima tukue na evidence. Kwa sababu tunajua pia kuna wale kinandanda wanataka kutumia mm. kama opportunity kutengeneza pesa ama kumwaribia mtu njina. Mm. Pia kuna mapropaganda umeona mapropaganda. Pale ambapo tutasikia huyu alala na huyu. Kwa hivyo kabla we tukuface, lazima tukue na tangible and enough evidence. Kwa hivyo hatuangazii sana upande wa kinandanda. Kwa sababu muda unakimbia. Kwa hivyo sasa mimi nikiwa na malala miko yangu na kupiga ripoti kwenu utakunikishapiga ripoti ki, nini kinafanyika ukishakuja pale kwetu kwetu upige ripoti kwanza tuko na department of industrial relations mm. pale kwetu tutakaa chini na wewe tuko na office of industrial relations mwenye anasikiza haya malalamishi yote na kama yule mwanandanda au mama hata vijana kwa, kwa ujumla tunashughulikia wafanyikazi wote lakini tunasisitiza sana kwa kinandanda unapokuja pale kwetu tutakusikiza vizuri tutakuelekeza kwa yule industrial relations office anaitwa givinji anaitwa givinji mm. akitasikiza atakutuma kwa union yako mm. ama atapiga simu kule atakuita atita mfanyo yule mtu amehusika na ile atrocity mm. kwa ikishindikana tutenda kwa mkubwa brother Francis Atuli mm. atazungumza yule mwajiri na pia na pia yule mfanyikazi mkishinda kuelewana mnaenda court mtaenda kwa court na hapo magistrate anaamua mm. Na kwa kumaliza kwa sekunde chache kwa hivyo sasa hiyo kesi inapofika kotini mimi mtanilinda vipi dhidi ya kupoteza ajira kwa sababu sasa watu wanangangana na ndiposo wengi wao hawapigi ripoti kwa sababu unaogopa utafutwa kazi hilo nalo mnalitetea vipi kwa sekunde chache sana kwa sababu muda umekwisha kuna lawyer ambaye huwa tuna, tuna tu, ameajiriwa mm -hmm. na kazi yake ni hiyo kutetea wale wafanyikazi wanyonge ambao hawajiwezi tunajua wafanyikazi wengi hawajiwezi na wakileta ripoti kotu wanajua kabisa kabisa wa hizi employee eh, any lawyer that is our hiyo ndio kazi ya kotu ambayo tunachukua hiyo na kumalizia before tumalizie mimi ambaye mimi mwakilishi wa vijana Afrika mzima pia mm -hmm. tuko na ile kampeni inaitwa counters in campaign for young women and that is why ata hii e, iki kundi ilipo e, formiwa ilikuwa because of that your campaign
zangu yuko tayari kwa taarifa za Choice 2017 tukiwa tunaangazia kinyang'anyiro cha uchaguzi shukrani sana kwa modo yenu sio sio mwisho ndio mwanzo na natumai kwamba mnatetea haki za wale ambao pia wamejiajiri wale wanaodhulumiwa wakiwa kazini isiwe ni wale tu wamewajiriwa kwa sababu mara nyingi tunasahau wale ambao wamejiajiri ambao wanadhulumiwa pia national issues kama vile nilikwambia kuna ile kuna ile gender protection bill ili kwa parliament nilishapita parliament president hajaratify kwa hivyo tutakuja kipaumbele pia kupetesha president kwa nini hajaratify ile bill ya ambayo ni ya law convention 183 yenye inaguzia wanawake wote nchini Kenya sio waso ile breast feeding ili nasema lazima at workplace kuna breast feeding places la mwisho tumemshukuru brother Francis Atoli kwa kutupa hii platform to springboard Mungu na. ambariki na muwe asante sana Irene Kendi mama yao kweli we ni mama yao nimeamini <laughs> <laughs> asante sana tumekuwa pia na Jane Wanjiru Ruth Kakame na Njoki Jane shukrani sana kwa muda wenu tutakuwa tukiwalika wakati mwingine mtueleze kuhusu haki za wanawake sasa tumewajua sasa wakati mwingine tutakuwa tukijadili mengi zaidi shukrani kwa muda wenu mtazamaji sina la ziada shukrani sana kwa kuandamana nami tangu nilipoanza taarifa hizi mwendo wa saa kumi. tukutane kesho Mungu akitujalia jina langu ni Zubaida Kome uh, na kutakia usiku mwema lakini usiende mbali kwa ni taarifa za Choice 2017 zinaanza sasa na Ben Kitili atuarifu mengi zaidi kuhusu kile ambacho kinajiri katika kinyang'anyiro cha uchaguzi zikiwa zimebaki siku 98 tumeelekezwa na Mwadime shukrani za dhati kwa niaba ya wote ambao wameshiriki asante Thank <laughs> you.